よね、うん、本部ですからね,、うん、ねでもともと最初からその本部っていうかなんかそういう最初はそうフランチャイズをやってたとかそういうことじゃなくてあ実は,実は別のお店の僕自身は、えー、あのフランチャイズをもやってたんですねあそうなんですね、はい、それもラーメン系ですかいやラーメンじゃないですそれはま全く別の、まあ、飲食なんですけどはいえーえーはい、やってましたそれは何年ぐらいされてたんですか、えー、と一番初めはですね3年ぐらいですその後が4年ぐらいあ、はい、別のものをってことですか別別の2種類の二種類です、はい、その時は、まあ、1店舗1店舗1店舗1店舗でで、えーまあ、2店舗目の時の2つ目のお店をやりながら、えー、ラーメンをやりましたあそうなんですね、はい、でラーメンの方が面白いぞとそうですねもう面白くなっちゃったんですね、えーえー、でお本部になっちゃったえっ、まあ、まだ本部これからですけどね、うんえー、ありますね。あのー、まあどちらかというと、はい、あのー、そう小林くんのこう熱意にこう押されて、はいえー、<笑>あのでそれまではフランチャイズをやる気はなかったんですか。あまり考えてなかったんですよ。あそうなんですね。うん、まあ頭の片隅にはあったんですけど、えーえーうん、やられてる方あったんで、えーうん。あそうなんですね。でも今は本当にもうもう迷いはないっていうかやったぞみたいな。ああ、なるほど。うん、一緒、うん、ね。そ,それで目的、目標がね、すごいですよね。うんはいうん、そうですね。十年以内に。十年以内に百店舗。フランチャイズ、フランチャイズの店舗を。落合さんと一緒。ね。あ、一緒にやるってことなんですね。まあ、本部と。本部と、一応加盟店だけど。まあ、あの、メインで、こう、教えていくっていう方に回るということですね。僕はそうなりたいですね。えー、そうですね。まあ、それの、研修とか、修行して、ね。あ、なるほど。はい、でも、あれですか、あの。うんもうそういう関係だけじゃなくて、うん、こうなんかプライベートも仲良くなってきて、ねうん、お互いをよく知ってきてるっていう感じですか。人間としてもうすごい信頼が<笑>そうなんですね。熱いです。へえ。はい、なんか古いやり方かもしれませんけど、あのギあの酒好きを交わしました。酒好きを交わした。<笑><笑>お酒もよく飲まれるんですか。一緒に飲みますよ。へえ。ギ、はい、兄弟の酒好き。<笑>お酒飲ま飲みに行かれるときは、はい、やっぱりご自分の店舗には行かれないですか。まあ、最後の締めとして行ったりとかね。ああ、それはないですね。そうなんですか。えー、意外と意外と。終わり時間が早いんで。金屋さんは早いんですか。そういうあのこう締めのラーメンっていうタイプじゃないですね。えー、ああ、もうメインでそれで行くぞっていう。お腹を満たすっていうタイプのラーメンなんで。あ、そうなんですね。えーえー、私あのあんまり本当さっきからお話をしててラーメン知らないんで、無<笑>知で,で本当にあの。ラーメン好きな方ってすごく多いと思うんですけど、うん、特に男性、うん、そうし皆さんよくご存知で,でこのねあの PA やってくださってる宮島さんの方がよく知ってて「落合さん」っていう話をしたら「えー、すごい人が来るんですね」ってですね「すいません全然知らずに<笑>知らずにオファーしてる」<笑>これびっくりしたんですけど、はい、オープン当初から来られてるんですよ9年前9年前じゃ銀屋ファンなのそうだったんですねすねすごいつながりですよねこれもね思い出しましたえ、顔知ってるんですか<笑>あ今は、初めお会いした時は、全く分かんなかったんですけど、ええ、一緒に来てた方の名前を言ったら、もう思い出しました、ね、顔もなんか蘇みってきました、ね、りました、はい、やっぱりその最初の頃のお客さんっていうのは、そういうものなんですか、思い覚えてるっていうそうですね、もう毎日毎日、お客さんのこう対応、反応とか、ええうん、そういうことばっかり考えたりああそうなんですね、どういう反応するんだろうな食べたらとか、うんうん、え初めは1店舗目をその経営された時っていうのは、はい、その立ってらっしゃったんですよねあの厨房とかにもいらっしゃったんですか、うん、そうですねもうオープンして5年ぐらいありましたね、うんうん、でそれとあの、うん、じゃあ中にいらっしゃったんですか外はバイトバイあの社員さんとかいやもう一番初め一人でやってましたあ一人で、はい、じゃあカウンターだけのお店とかでカウンターだけなんですよ今もそのお店でやってますそうなんですね、はい。今もあるんですか。今もカウンターだけ。カウンターだけです。改装はとかはしないで。改装しないです。あ、すごい。はい、そうなんだ。じゃあ宮島さん懐かしいんじゃない。<笑><笑>そうなんですね。はい、でそこはまあ別のおあの店長に任せて一、ねうん、人でそこもやってるんです,です、ね。回してるんですか。今はもう新店中心で入ってますね。あの現場は。うん,、うん。ああの落合さんが。そう。今まで五店舗やっていた中でも,、うんうんうん、もうずっと新しい雑誌で手をかけて、お始め入って、はい、とあのみんなとコミュニケーションしながら、えーえー、こう一人一人あのちゃんと、まあ、従業員全員かかる。従業員さん何,何人ぐらいいらっしゃるんですか。どうですかね。五十五十五人ですかね。結構いらっしゃいますね。はいはい、そうでパートさんとか入れるともうちょっといる感じですか。全部で五十。あ全部で。はい。うん社員さんがそ,そこの店舗に何人かいらっしゃって大体、まあ、1人から2人社員がいます
、大きい店舗出すとですと2人、うん、小さい店舗出すと1人だけ、うんうん、でも社員教育っていう面では、うん、あの社員さんだけじゃないですもんねやっぱりパートとかそのアルバイトの方の対応っていうのが即お店のこう、うん、評価につながりますよねやっぱりね店長が鍵を握ってますよね、うん、直接あのアルバイトとかに関わるんでなるほどね、うん、そうすると店長の方をまあちょっとこういろいろ教えていて教えるというか,というか教えるというか、うん、共に育つって感じですねなるほどね、うん、自分もそれを見て成長することを気づくところがあるよっていうそういうことですねでその,あの小林さんは、はい、そ,その方ですよねその店,、まあ、店長フランチャイズ1号店なのでオーナーさんなんですけど、はいはいでもまあその店長さんと同じような感じのことを教えていただいたりとかするわけですよね、最初めはね。一般、ねうん、的なオーナーさんって、現場に立たない方多いんですけど、うん、ここはあの、まあ、自分でプレイヤーとしても、はい、オーナーとしても、両方やりたいなと思いまして、えーまあ、最低でも3か月ぐらいは、うん、新しい、銀屋の新しい店舗を、はい、あの現場に立って。うん何が起きても自分で全部,全部できる毎日そこにとりあえず、はい、そうですねじゃあその他の2店舗は他の方にお任せしてもうそうなんだ、うんまあ、現在も全然現場立ってないですあそうなんですね、はい、だあんまりいらっしゃらないんですねそこにねそうですね1号店トヨタの1号店があるんですけど、はい、1号店にはちょっと、はい、まあ、えー、事務所も兼ねてるので、えー、そこにはいるんですけど、うんうんうん新しい店舗の銀屋は、はい、それをオープンしたらしばらくはいます。あ、なるほどね。僕も立ちます。はい。はい、<笑>そうそうですよね。一号店ですからね。<笑>はい。ああ、なるほど。一号店で本当にもうそのきっかけでちゃんとノウハウ学んで、えー、お茶屋さんと一緒に広めたいですね。オープンが十一月の二十二日。二十二日。金曜日。はい。そうですね。はい。大安。なんかオープン記念の何かされるんですか<笑>イベントみたいなものは。そう。まあ、ちょうどラーメンウォーカーさんに今銀屋、はい、全店舗出てるんですけど、えー、それも割引がしてるのでハンガクで、まあ、それと一緒なのよなあじゃあラーメンウォーカーを購入すると、うんえー、そこにクーポン券がついてて、うんそ,でね、そこでもう全部使ってくださいみたいな勢いで。<笑>そちらの,あのラーメンウォーカーっていうのは最近なんか出た雑誌なんですか、うん、まだ出てばっかりですね、えー、10月の10月中旬、うん、東海ウォーカーさんからの東海ですね東海2号、うん、2月の東海ラーメン、はい、ラーメン仕様みたいな感じでラーメンそれはどんなあのことが載ってるんですかやっぱりラーメン情報ですかラーメンの,その店舗さんのこととか、ねま、ラーメンが、えー、愛知県のラーメンが570店舗、はい、全部載ってるんですか新店からあのー私この特徴とか売りとか全部見たらわかる、ねうん、あとまあランキングとかねあそれはランキングえっと1年間なんかさっき1年ごとに出,す、うん、出されるっていうことですか、うん、そうするこれがねガチの投票で、えー、一般投票と、はい、あのそういうラーメンの達人だとか、えー、そういう方の投票で総合計して、はい、本当、うん、合わさって合わさってのなんで,、うん、でそうなんですねそれでなんと、うんうん、はい豚そば金屋さんは<笑>はいサインやられましたはい、はいはい<笑>えも,もう一回愛知県内何どれだけあるんですか570分の3です,、ねまあ、すごいも,もっとですよね細かいところとかちっちゃいところ載ってないところもあったりとか、はい、素晴らしいですねでその,あの銀屋さんのラーメンをすいません食べたことがない私<笑>みたいな<笑>今度いきます<笑>でだからあの素朴な質問をね、はい、ちょっとちょこっと見つけたいなと思うんですけど、はい、そ質問嬉しいです。<笑>はい。まずあのスープなんですけど、はい、えっ、ー、とどんなものを材料にして、はい、メイン、うん、まあいろんな種類があると思うんですけどね。うんうんうん、一番の売りのスープは。まずはですね、スープの材料は一番使ってるものは頭骨って、はい、あの豚の頭の骨なんですよ。へー骨？うん頭骨。骨から出るんですかそのエキスが？骨から出ますね。へー。はいなるほどはい、であのー、まあ豚ほどは豚の半分以下なんですけど、えー、鶏も使ってますあ鶏も、はい、鶏も豚の半分も使ってないんですけどそれは一つのスープの中にそれが入ってるんですか、はい、全部はいでさっきなんか魚介って,て、ね、なおかつ、はい、そうですねあのー、煮干し煮干しもサバサバカツオも野菜も入ってますすごいですね、はい、なんかすごい複雑に絡み合ったこうなんていうのかな複雑な味がしそうそうですね、はいあのー
殺といえばそうそうそう色は白い白っぽいんですか色は少し琥珀かかった,かかった、うんうん、濃厚な感じなんですか濃厚な感じなんだけど、えー、太くないですああ濃厚な感じなんだけどさっぱりしてると、うん、食,べ食べた後なんか、うん、えー、さっぱりしてるて残らないですねいいですね、はいやっぱりちょっと胸焼けするとかそういう,うで、ね、で濃厚なの食べ,食べたいなと思っても食べ終わった後にちょっとこうあちょっとなんかなっていうのは嫌ですもんね,、うん、そ,ねそれがないんだないす,すごいですね麺の太さはどんな感じですかラーメンの方はむちゃくちゃ細い麺ですね、はい、ラーメンの中で一番細い三十、ね、番に行ってあのえ前は博多豚骨って言われてるような、はい、そうですね、はい、そうなんですねそれはその細麺だけじゃなくて他にもあるんですかつけ麺の方はそうかそうかうどんぐらいああそれはやっぱり絡むように<笑>、うん、じゃあつけ麺はまたあのちょっとそのスープとは違って醤油ベースですか、まあ、同じベースのつけ麺もありますし、えー、ちょっとそれとは違う,う、ね、濃厚なあの、えー、ドロドロのスケジュールのいやちょっとこれいかないとね分かんないですね<笑>、はい、なんかイメージがちょっとラーメンのイメージが崩れたみたいなとこあるんですけどつけ麺とラーメン全然違う本当ですね、はい、まあ食べたことはあるんですけどね他につけ麺も一応、はい、あの,あの新屋のつけ麺が<笑>ねえ麺も違うあそうなんですね全粒粉っていうのが使われてます、えー、うどんみたいな太い麺、はい、そうですねう,うどんでもラーメンですラーメン、うん、ラーメンの粉で作ってますあそうなんですね、はい、へえいやちょっとこれは本当に食べに<笑> 3位ですからね、ラーメンワークさんで行きたいと思いますって<笑>、ね、んか話したらすごい時間すぐ経っちゃってはい、ゲストコーナーが<笑>そまたあの後,後にあの趣味のコーナーでまた多分ラーメンの話したと思います<笑><笑>お願いします、ありがとうございました、はい